日本語の種こんにちはゆみですこのポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました繰り返し何回も聞いてくださいピーカンというナッツがあります我が家の裏庭には大きなピーカンの木が3本立っています去年はそれほどでもなかったんですが今年はたっぷり実がなりまして今裏庭はピーカンナッツだらけになっています地面にびっしり絨毯のように落ちています歩くと足の裏に食い込むぐらいもう敷き詰められたように落ちています先日季節外れのハリケーンが来たので、えー、強い風で木がゆすられてほとんどの実が全部落ちたようですこれを拾ってひたすら殻を割って中身を出すという作業をですね3日ほど私はやりましたこの作業つまらないようですが結構楽しかったですね単純な作業なので没頭するとこう無になれるというんでしょうか、えー、何も考えなくていいですから脳がリラックスするそうなんですちょっと手は痛くなってしまいましたがでも楽しめましたさてこのピーカンはアメリカに自生する実がなる木で農家で栽培されていることも多いですピーカン畑というのがあったりするんですねテキサス州の州牧だそうですで、脂肪分が大変多くて全体の 70% ぐらいが脂質だそうです油がたっぷりなんですねこのピーカンを一つ一つ殻を剥いて中身を取り出しバターを絡めてオーブンでローストしてそれから塩をパラパラっとかけるとローステッドピーカンの出来上がりですそれに砂糖をコーティングすればシュガーコーテッドピーカンパイに入れればピーカンパイの出来上がりということでいろいろな楽しみ方ができます日本には栗という木があって秋になるとこの栗の実をいただきました栗をそのまま食べても美味しいんですがご飯と一緒に炊くと栗ご飯栗を甘くして、えー、お菓子にしたり栗の甘露にですねあとモンブランというお菓子のクリームにしたりします日本ではこの栗は縄文時代から食べられていたそうで日本人にとっては秋といえば栗なんですねこの栗は皮を剥くのが本当に大変ですまず外側にトゲのついた伊賀がありますここから栗を取り出さないといけないんですがこの伊賀がまるでハリネズミのようにトゲが痛いんですねまあ、そっと取り出してそして鬼皮という硬い皮がありますのでそれを茹でて柔らかくしてむきますでさらに渋皮というのがついてますのでそれもむかないといけないんですね3段階むくわけですけれどもかなりめんどくさいですでもその分栗は美味しいですねピーカンよりもっとこうホクホクして美味しいですまあ、これに比べますとピーカンは外側の硬い殻をカラッカリッと開けるだけなので、まあ、簡単かなと思いますそれにしてもピーカンだらけの裏にはどうやって掃除しようかなと思っているんですがリスが来ます幸いリスが来ますのでリスにいっぱいピーカンを食べて太ってもらおうかなと思っていますこのポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人はまことプラスメンバーになってください www.makotoplus.com を見てくださいそれではまた日本語の種でした